எல்லா புத்தகமும் போதி மரம் அல்ல புத்தக கண்காட்சியின் வாசலில் நின்று சொல்கிறேன் எல்லா புத்தகமும் போதி மரம் அல்ல போதி மரத்தில் அடியில் அமர்ந்த எல்லோரும் புத்தனும் அல்ல ஏனெனில் புத்தன் பிறந்து இரண்டாயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு புத்தன் நமக்கு கிடைக்க இல்லை புத்தன் எந்த மரத்தின் அடியிலே ஞானம் பெற்றானோ அந்த மரமே இன்றைக்கு இல்லை அது உங்களுக்கு தெரியுமா பிழையின்றி ஒரு குழந்தை தன் தாய்மொழியை பேசுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிறது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் சிறலால் வாழ்நாளின் இறுதி வரை மொழியை பிழையோடு தான் பேச முடியும் அதிலும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு வல்லினும் மெல்லினும் ரொம்ப பலவீனம் தகராறுன்னு எழுத சொன்னா பிளஸ் டூ படிக்கிற பையன் பக்கத்தில் இருக்கவன்ட கேட்கறான் மாப்பிள்ள என்ன ரூ போடுன்னு கேட்கறான் அவன் சொல்றான் பெரிய தகராறுனா பெரிய ரூ போடு சின்ன தகராறுனா சின்ன ரூ போடுங்கிறான் ஒரு குழந்தை பிழை இல்லாமல் தன் மொழியை பேசுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் பேச கற்றுக்கொண்ட மொழியை பிறர் மனம் பொன்படாமல் பிறர் நோக செய்யாமல் பிறர் உள்ளத்தில் தீக்காயத்தை உண்டாக்காமல் பிழையில்லாமல் பேசுவதற்கு வாழ்நாள் முழுவதும் போராட வேண்டியிருக்கிறது புத்தன் இன்னொன்றும் சொன்னான் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்காகவே அதை நம்பி விடாதே என்றான் புத்தன் அந்த புத்தனின் சிந்தனைகள் எழுத்தாக பெற்றதாலே தான் புத்தக சிந்தனைகள் தான் புத்தக என்ற சொல்லாக பிறந்தது புத்தனின் எழுத்து ஓலைகளில் இருந்து வடிவம் பெற்றதுதான் புத்தக அதில் இருந்து வந்த சொல் புத்தகம் நண்பர்களை பார்த்து கேட்பார்கள் அவன் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டா ஆமா பத்து பைசா பெறமாட்டான் அவன் கூட என் பழகிற அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் நண்பர்களே அன்பு செலுத்த வேண்டியது மனிதர்களிடத்தில் பயன்படுத்த வேண்டியது பணத்தை ஆனால் தலைகீழாக மனிதர்களை பயன்படுத்துவதும் பணத்தின் மீது அன்பு செலுத்துவதுமான ஒரு தலைகீழான வாழ்க்கையை ஏன் வாழ்கிறோம் தெரியுமா வாசிப்பு குறைந்ததால் இந்த விருது பற்றி பல பேர் பேசினார்கள் எனக்கு தரப்பட்ட விருது பற்றி எனக்கு தெரிய நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு சொன்னது நீங்கள் தகுதியானவர் அது எனக்கு தெரியும் எனக்கே தெரியும் இரண்டாவது சொன்னார்கள் மிகுந்த தாமதமாக கொடுத்திருக்கார்கள் என்று சொன்னார்கள் நான் அதை மறுத்தேன் என்னன்னு கேட்டார்கள் இருக்கும் போதே கொடுத்து விட்டார்கள் எனவே இது தாமதமான விருது அல்ல எல்லா உயிரும் இன்பமே இதுக எல்லா உடலும் நோய் தீர்க எல்லா உணர்வும் ஒன்றாதல் உணர்க நிறைந்த அவைக்கு தலை தாழ்ந்த பணிவான வணக்கம் ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரில் ஒருவர் பெண் ஆண்டாள் கண்ணனின் மீது தான் கொண்ட காதலை இந்த மொழியின் மீது கொண்ட காதலாக மாற்றி எழுதிய பெருமை ஆண்டாளுக்கு உண்டு ஆண்டாளின் திருப்பாவையில் நான்காவது பாடல் ஒரு முக்கியமான பாடல் அந்த பாடலிலே இருந்து இன்றைய நிகழ் வைத்து ஓங்குவோம் உங்களில் பலருக்கு இது தெரிந்திருக்கும் ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழை ஊழ் புக்கு முகந்து ஆர்த்து ஏறி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாளியன் தோழுடைய பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாழாதே சாரங்கம் தொடுத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் என்றொரு பாசுரம் உண்டு இந்த பாசுரத்திற்கு என்ன பொருள் என்று சொல்வதற்கு முன்பு ஒரு உண்மை சொல்லி விடுகிறேன் இது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட பாடல் கடலிலே இருக்கிற நீர் ஆவியாகி மேகமாகி மின்னி இடித்து மழையாக பெய்கிறது என்ற கடலிலே இருந்துதான் மழை உருவாகிறது என்கிற உண்மையை மேற்குலகம் கண்டுபிடிப்பதற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழில் எழுதிய பெருமை ஆண்டாளுக்கு உண்டு அந்த பாடலில் கடல் நீர் ஆவியாகி கருத்த மேகமாகி மின்னி இடித்து மழையாக பெய்வதை 
தான் கொண்ட பக்தியால் வேறொரு காட்சியாக ஆண்டாள் மாற்றுகிறாள் கருத்த மேகத்தை கண்ணனின் நிறத்தோடு ஒப்பிடுகிறாள் ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து என்று அந்த மேகம் கருப்பு ஆகிருப்பது அது கிருஷ்ணனை போல் கண்ணனை போல் கருப்பு ஆகிருக்கிறது இடி முழங்குகிறதே அது அவனது சங்கு முழங்குகிறது பாஞ்ச சன்னியம் மின்னல் வெட்டுகிறதே அது அவன் சக்கரம் அதோ பெய்கிறதே மழை அது சாரங்கம் என்று அவன் கையிலே வைத்திருக்கிற அம்பிலே இரு வில்லிலே இருந்து புறப்பட்டு தொடர்ந்து பெய்யும் அம்புகளைப் போல பக்தி இலக்கியத்தில் கிருஷ்ணன் வைத்திருந்தது சாரங்கம் ராமன் வைத்திருந்தது கோதண்டம் வில் அவதாரம் மாறுகிற போது பெயர் மாறுகிறது அதனாலே தான் கோதண்டத்திற்கு கோதண்டராமன் என்று பெயர் கிருஷ்ணன் வைத்திருந்தது சாரங்கம் அவன் வைத்திருக்கிற சாரங்கம் என்கிற அம்பிலே இருந்து மழை எப்படி அம்பு எப்படி பொழிகிறதோ அதுபோல் மழை பொழிகிறது என்ற ஆண்டாள் ஒரு பாசுரத்தை எழுதியிருந்தாள் மழை கடலிலே இருந்து ஆவியாகி பொழிகிறது என்று எளிதாக துவங்காமல் ஏன் ஆண்டாள் பாசுரத்திலே இருந்து துவங்குகிறேன் என்பதை உங்களுக்கு சொல்லிவிடுகிறேன் இந்த மொழியின் சிறப்பை விதவிதமாய் இங்கே அவர் விரைத்துரைத்தார் ஆனால் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் மொழி இல்லாவிட்டால் மொழி இல்லாவிட்டால் நமக்கு இறந்த காலம் கிடையாது மொழி இல்லாவிட்டால் நமக்கு பண்பாடு கிடையாது கலாச்சாரம் கிடையாது மொழி இல்லாவிட்டால் நமக்கு முகவரி கிடையாது ரசூல் கம்சதோ என்கிற ஒரு சோவியத் கவிஞன் சொன்னான் என் மொழி நாளை இறந்து போகுமானால் அதற்கு முந்தைய நாள் நான் உயிர் துறப்பேன் என்று சொன்னான் ஏனெனில் என் மொழி இறந்த பிறகு நான் வாழ்வதால் எந்த பயனும் இல்லை நன்றாக நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் விலங்குகளுக்கு பறவைகளுக்கு குரல் கொடுத்த இயற்கை அவைகளுக்கு மொழி கொடுக்கவில்லை மொழி நமக்குத்தான் நமது மொழி ஒன்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு அழகிய சொற்களால் மழை எப்படி பொழிகிறது என்று பேசுகிறது பாடுகிறது இப்போது வந்து பெய்கிற மழை கான் உயர்ந்த மலைகளிலே மலை விழுகிறது மழை எங்கே பொழிகிறது காடுகளில் மலைகளில் பொழிகிறது பார்ப்பதற்கு கொடியவர்கள் நெஞ்சம் போல காட்சி அளிக்கிறது மலைகள் பார்ப்பதற்கு இரக்கமற்றவர்கள் இதயம் போல இறுக்கமாக காட்சி அளிக்கிறது மலைகள் பாறைகள் ஆனால் உண்மையில் அவை இறுக்கமான இரக்கமற்ற மனிதர்களின் உள்ளம் போன்றவை அல்ல உள்ளுக்குள் அவை பஞ்சு பொதிகள் எல்லா பாறையும் பஞ்சு பொதி எல்லா பாறையும் தன் மீது விழுகிற மழை நீரை அருந்தி உறிஞ்சி குடிக்கிறது பாறைகளில் நீங்களும் நானும் பார்க்க முடியாத நூறு ஆயிரக்கணக்கான துவாரங்களின் வழியாக பாறைகள் மழை நீரை உறிஞ்சி குடிக்கின்றன அப்படி குடிக்கிற நீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பிறகு அவை வெளியேற்றுகின்றன அப்படி பெரும் பாறைகளும் மலைகளும் வெளியேற்றுகிற கசிந்து கசிந்து சிறிது சிறிதாக வெளியேற்றுகிற அந்த நீர் ஓடைகளாக புறப்படுகிறது அந்த ஓடைகள் ஓடி 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 ஒன்று சேர்ந்து பெரும் ஆறாகி மலைகளிலே இருந்து வந்து அருவியாக வீழ்கிறது அருவியாக வீழ்ந்த கணத்தில் அதற்கு ஒரு பெருமிதம் இருக்கிறது அது வீழ்ச்சி இல்லை ஒருபோதும் தண்ணீர் உயரத்திலே இருந்து கீழே விடுவதை வீழ்ச்சி என்று கருதாதீர்கள் அது தாழ்வான இடத்தை நோக்கி போவது என்று நினைக்காதீர்கள் தாழ்வானவர்களை நோக்கி போகிறது சமவெளியை நாடி போகிறது கிராமங்களுக்குள்ளே போகிறது நகரங்களுக்குள்ளே போகிறது காடுகளுக்குள்ளே போகிறது கானுயிர் மரங்களுக்கு தண்ணீர் தருகிறது கானுயிர் வாழும் எல்லா உயிருக்கும் தாகம் தீர்க்கிறது 
நதிக்கரைகளில் நாகரிகங்களை உண்டாக்குகிறது உங்களுக்கு தெரியும் உலகின் எல்லா நாகரிகங்களும் நதிக்கரையில் பிறந்தவை நான் இப்போது ஒரு நதியின் கதையைத்தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் மாநில இருந்து பொழிந்து மலையில் சேர்ந்து சேகரிக்கப்பட்டு கசிந்து ஊற்றாகி ஊற்றில் இருந்து அருவியாகி அருவில் இருந்து நதியாகி நகரங்களின் வழியாக கிராமங்களின் வழியாக ஓடி பயிர்களுக்கு உயிர் சேர்த்து உங்களுக்கும் இணவுக்கும் உணவளித்து விசம்பின் தொழில் வீழின் அல்லால் மற்ற ஆங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது என்று வள்ளுவன் பாடியதற்கு ஒப்ப எல்லா நாகரிகங்களையும் உருவாக்கி விரைந்து ஓடி எல்லா செல்வங்களையும் எடுத்து கொண்டு முகத்துவாரத்திற்கு வந்த கணத்தில் நதி நடுங்க ஆரம்பித்தது அதுவரை அச்சமில்லாமல் பேரோசையோடு ஓடி வந்த நதி அதுவரை அருவியாக வீழ்ந்த நதி அதுவரை நாகரிகங்களை உண்டாக்கிய நதி அதுவரை தாகம் தீர்த்த நதி அதுவரை புனிதமானது என்று போற்றப்பட்ட நதி இப்போது முகத்துவாரத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு வேகம் குறைந்து விட்டது குறைந்தானே ஏன் மெல்லிய நடுக்கம் நதியின் உடலெங்கும் பரவுவதை நீங்கள் முகத்துவாரத்தில் பார்க்கலாம் நதி கடலோடு கடற்கரை இடத்தில் நீங்கள் கவனித்தால் நதி விரைந்து ஓடாது அச்சத்தோடு மெல்ல நடுங்கியபடி போகும் ஏன் நாகரிகங்களை உருவாக்கி காணுயிர்களுக்கு உணவளித்து எவ்வளவோ செய்த நதி முகத்துவாரத்திற்கு வந்ததும் ஏன் அஞ்சுகிறது ஏன் நடுங்குகிறது ஏன் பதைக்கிறது ஏன் அதன் ஓட்டம் குறைந்தது என்றால் ஓடி வந்த நதி எதிரே பார்த்தது சமுத்திரத்தை சமுத்திரத்தை பார்த்ததும் நதிக்கு அச்சம் வந்துவிட்டது நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டது ஆகோ இதோடு நாம் தொலைந்து போவோம் என்று நதி கவலைப்பட்டது நடுங்கியது நகர்ந்து நகர்ந்து போக ஆரம்பித்தது ஆனால் நதிக்கு ஒன்று தெரியாது அது ஒருபோதும் திரும்பி போக முடியாது முடியுமா மனித வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் நீங்கள் யாரும் எப்போதும் திரும்பி போய்விடவே முடியாது இழந்த கணம் இழந்த நொடி போனது போனதுதான் அது சக்கரவர்த்தியாக இருந்தாலும் குழந்தையாக இருந்தாலும் அன்று பூர்த்த ரோஜாவாக இருந்தாலும் அதன் மீது காலத்தின் தேர் சக்கரம் ஏறிவிட்டால் முடிந்தது கதை நடுக்கத்தோடு நகர முடியாமல் படபடத்து நாம் தொலைந்து போக போகிறோமே இனி நாம் நதியாக இல்லாமல் போவோமே என்ற கவலையுற்று நடுங்கிய நதியை பார்த்து முகத்துவாரத்தின் விடும்பிலே நின்று கவிஞன் சொன்னான் இந்த இடம்தான் அற்புதம் இதுதான் இலக்கியம் நடுங்கி நிற்கும் ஒரு உயிருக்கு அஞ்சு நிற்கும் அறிவிற்கு தயங்கி நிற்கும் மனதிற்கு ஆற்றலும் தைரியமும் தருவதன் பெயர் இலக்கியம் நடை தளர்ந்து நடுங்கி நின்ற நதியை பார்த்து கவிஞன் சொன்னான் ஏ நதியே அஞ்சாதே நீ அழிந்து போவோம் என்று கருதாதே பிறந்த இடத்திற்கு வந்து விட்டோம் என்று உனக்கு தெரியவில்லையா என்று கேட்டான் அதை விடவும் உனக்கு இன்னொரு புரியவில்லையா சிறியதான நதி என்கிற இடத்தில் இருந்து மகா சமுத்திரம் என்கிற பேரிடத்திற்கு சேர போகிறாய் என்பதை நீ ஏன் மறந்து விட்டாய் வாழ்க்கையில் உயரமான இடத்தை அடைய போகிற போது ஏறி போவதற்கு ஏன் தயங்குகிறாய் நதியே போ விரைந்து போ நதியாய் இருக்காதே சமுத்திரமாய் சேர்ந்து கொள் நீ சமுத்திரமாய் ஆனால் மீண்டும் நதியாவாய் சமுத்திரமாகாமல் மீண்டும் நதியாக முடியுமோ ஒரு நதி எப்படி சமுத்திரத்திற்குள் போய் சேர்கிறதோ அப்படி ஒரு வாசகன் புத்தகத்திற்குள் போக வேண்டும் ஏனெனில் புத்தகம் என்பது சமுத்திரம் நதி என்பது வாசகன் அந்த புத்தகத்திலே இருந்து பிறக்கப்பட்டவர்கள் நாம் 
தலைப்பு யார் கொடுத்தார்கள் என்று தெரியாது புத்தகம் என்ற ஒரு போதி மரம் துணிந்து சொல்கிறேன் எல்லா புத்தகமும் போதி மரம் இல்லை புத்தகங்களில் நச்சு மரங்களும் உண்டு புத்தகங்களில் நீங்கள் தீண்டத்தகாத புத்தகங்களும் உண்டு புத்தகங்களில் உங்களை தீண்டிவிடும் புத்தகம் உண்டு உங்கள் சிந்தையில் விஷம் ஏற்றிவிடும் புத்தகங்கள் உண்டா இல்லையா உண்டு எல்லா புத்தகமும் போதி மரம் அல்ல புத்தக கண்காட்சியின் வாசலில் நின்று சொல்கிறேன் எல்லா புத்தகமும் போதி மரம் அல்ல போதி மரத்தில் அடியில் அமர்ந்த எல்லோரும் புத்தனும் அல்ல ஏனெனில் புத்தன் பிறந்து இரண்டாயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு புத்தன் நமக்கு கிடைக்க இல்லை புத்தன் எந்த மரத்தின் அடியிலே ஞானம் பெற்றானோ அந்த மரமே இன்றைக்கு இல்லை அது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியாவின் ஒரு பகுதியில் இருக்கிற பீகாரில் கயா என்கிற இடத்தில் ஒரு அரச மரம்தான் அது அரச மரம்தான் போதி என்றால் என்லைட்மெண்ட் ஒளி பெறுகிற ஞானம் பெறுகிற இடம் என்பதை வடமொழியிலே அது போதி மரம் என்றார்கள் உண்மையில் நான் போய் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு அரச மரம் அடர்ந்த பெரிய அரச மரம் நான் பார்த்தேன் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக இந்த மரம் இருக்கிறதா என்று கேட்டபோது இல்லை என்றார்கள் அப்படியானால் இது புத்தன் அமர்ந்த மரம் இல்லையா என்றால் இல்லை புத்தன் இருந்த போதி மரத்தை புத்தன் அழிக்கவில்லை புத்த மதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அசோகனின் மனைவி அழித்தாள் ஏனெனில் அசோகன் புத்த மதத்தை தழுவியதை அவன் மனைவி விரும்பவில்லை எனவே வேரோடும் வேறொடி மண்ணோடும் அந்த மரத்தை அவள் அழித்தாள் அவள் அழிக்கப் போகிறாள் என்பது தெரிந்து அதிலே இருந்து ஒரு சிப்ளிங் ஒரு கிளையை பறித்தெடுத்து கொண்டு அசோகனின் மகள் சங்கமித்திரை கொண்டு போய் அனுராதபுரத்திலே வைத்தாள் என்ற ஒரு கதை இருக்கிறது திரும்பவும் திரும்பவும் சொல்லப்படுகிறது அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் என்கிற ஒரு ஆங்கிலேயர் உருவாக்கிய மரம்தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது ஐந்தாவது தலைமுறை போதி மரம் அது இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகளாய் ஒரே மரம் இல்லை அது வெள்ளைக்காரர்கள் ரொம்ப கெட்டுக்காரர்கள் அதிலும் பெயர் வைப்பதில் ரொம்ப கெட்டுக்காரர்கள் போதி மரத்திற்கு அவர்கள் பைபிள் ட்ரீ என்று பெயர் வைத்தார்கள் எவ்வளவு சமத்தர்கள் பாருங்கள் பேர் வைப்பதில் என்ன இருக்கிறது என்று நிலையை பேர் நினைக்கிறார்கள் எவன் கண்டுபிடிக்கிறானோ அவன் பேர் வைக்கிறான் எவனுக்கு மொழி இருக்கிறதோ அவன் பெயர் வைக்கிறான் புத்தன் ஞானம் பெற்றதும் எளிதான கதை இல்லை சோதரையை விட்டு பிரிந்து வந்து தன் இருபத்தி ஒன்பதாவது வயதில் அரண்மனை வாழ்க்கையை புத்தன் துறக்கிறான் அப்போது அவன் சித்தார்த்தன் நீங்கள் வழக்கமாக கதைகளிலே படுத்திருப்பீர்கள் அவன் சாலையிலே நடந்து போகிற போது ஒரு தீர்தி உருவலத்தை பார்த்தான் நோயுற்ற ஒரு மனிதனை பார்த்தான் ஒரு நோயாளியை பார்த்தான் அவன் மனம் மாறியது என்று நன்றாக நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நோயாளிக்கு மனம் மாறவில்லை ரொம்ப நுட்பமான விஷயம் இறந்தவனோடு வந்த யாருக்கும் மனம் மாறவில்லை இழப்பிலே சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்திலே யாருக்கும் ஞானம் பிறக்கவில்லை இறப்பை பார்த்தவனுக்கு ஞானம் வந்தது இந்த இடத்தில் ஒன்றை நீங்கள் இணைத்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு வேஷியின் மீது எல்லோரும் கல்லறிந்த போது ஐந்து அப்பங்களையும் மூன்று மின் துண்டுகளையும் வைத்துக் கொண்டு ஐயாயிரம் பேருக்கு உணவழி தேசநாதர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் உங்களில் யார் ஒருவர் பாவம் செய்யாதவரோ அவர் இவள் மீது கல்லறியுங்கள் என்று சொன்னார் என்றால் அந்த இடத்தில் ஒரு உற்பத்தியை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஏசுநாதர் அதை தன்னை நம்பி சொல்லவில்லை சுற்றி இருந்தவர்களை நம்பி சொன்னார் இட் இஸ் நாட் கிரேட்னஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரேட்னஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் லைஸ் இன் தீப்புள் 
சுற்றி இருந்த மக்களின் மீது ஏசினாதற்கு இருந்த நம்பிக்கை யாராவது ஒருவன் இந்த கூட்டத்தில் நான் ஒரு பாகமும் செய்யவில்லை ஒரு கல்லறி வைட்டுமா என்று கேட்டிருந்தால் கதை முடிந்திருக்கும் இல்லையா உங்களில் அவர் ஒரு பாவம் செய்யாது வரோ அவர் கல்லறியுங்கள் என்று கேட்ட எல்லோரும் அமைதியாய் இருந்தார்கள் என்பது அவர்களும் இயேசுக்கு ஒப்பானவர்கள் என்று எனக்கு வரலாறு போதிக்கிறது ஏனெனில் எல்லா மனிதனுக்குள்ளும் இயேசு இருக்கிறார் எல்லா மனிதனுக்குள்ளும் யூதாசும் இருக்கிறான் அது ஒரு கதையே உண்டு மைக்கேல் ஆஞ்சலோ ரோமாபுரியில் பெரிய ஓவியம் வரைந்தார் போப்ப ஆண்டவரின் கட்டளைக்கு இணங்க இயேசுநாதரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை வரைந்து கொண்டே வந்தார் மிக அழகாக தலைகீழாக தோங்கியபடி கழுத்தே திரும்பி போகிற அளவுக்கு தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் இயேசுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை உருவாக்குவதற்காக வரைந்த மைக்கேல் ஆஞ்சலோவுக்கு ஒரு குழந்தை இயேசுக்கான ஒரு மாடல் தேவைப்பட்டது ஒரு தேவாலயத்திலே இருந்து வந்து பார்த்த ஒரு குழந்தையை தேர்வு செய்தான் அந்த குழந்தை ஏறக்குறைய தேவகுமாரன் ஏறக்குறைய கடவுளின் குழந்தை அந்த குழந்தையை வைத்து குழந்தை இயேசுவின் படத்தை மைக்கேலோ ஆஞ்சலோ வரைந்து முடித்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இறுதி விருந்தை வரைய வேண்டும் த லாஸ்ட் சப்பர் தன் சீடர்களோடு இயேசு நாதர் அமர்ந்திருக்கிறார் யார் காட்டி கொடுத்தது யூதாஸ் எப்படி காட்டி கொடுத்தான் பனிரெண்டு வெள்ளிக்காசுகளுக்கு பனிரெண்டு வெள்ளிக்காசுகளுக்கு காட்டு கொடுத்திருந்தாலும் கூட நான் பதட்டம் அடைய மாட்டேன் முத்தமிட்டு காட்டி கொடுத்தான் நான் யாரையும் முத்தமிடுகிறேனோ அவர் இயேசு என்று கட்டு கொடு கட்டு கொடுத்தான் அவன் முத்தமிட்டு காட்டி கொடுத்தான் பனிரெண்டு வெள்ளிக்காசுகளுக்காக கூடவே இருந்த தன் ஆசானை தன் நண்பனை தன் குருவை தன் தோழனை காட்டி கொடுக்கிற துரோகத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு முகம் வேண்டும் அந்த முகத்திற்கு ஒரு மாடல் தேடி ரோம் முழுவதும் அலைந்தார் மைக்கேல் லேமாடோடாவிச்சி கிடைக்கவில்லை பொருத்தமான ஆள் கிடைக்கவில்லை ஒரு சந்தையில் ஒரு கடையில் ஒரு பொருளை திருடி சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரு இளைஞனை பார்த்தார் அவனது உக்கரமும் கோபமும் அவன் முகத்திலே இருந்த ருத்ரமும் அவருக்கு பிடித்திருந்தது காட்டிக் கொடுக்கும் யூதாசிக்கு இவன் பொருத்தமானவன் என்று கருதி அவனை அழைத்து கொண்டு போகும்போது யூதாசி என்று சொல்லவில்லை ஒரு உருவத்திற்கு ஓவியம் வரைய வேண்டும் நீ மாடலாக இருக்க சம்மதிக்கிறாயா என்று கேட்டபோது அவன் எவ்வளவு பணம் கொடுப்பாய் என்று கேட்டான் இவருக்கு ரொம்ப பிடித்து போய்விட்டது ஆமா பன்னெண்டு வெள்ளிக்காசுகளுக்காக காட்டி கொடுத்தவனை தேடி போனால் எவ்வளவு பணம் கொடுப்பாய் என்று கேட்கிறவன் தானே பொருத்தமாக இருப்பான் அழைத்து கூட்டிக் கொண்டு போனார் வரைந்தார் அவர் விரும்பியது போலவே யூதாஸ் பிறந்தான் வரைந்து முடித்தார் பணம் குடித்த பிறகு அவன் புன்னகைத்துக் கொண்டே சொன்னான் உங்களுக்கு என்னை நினைவு இருக்கிறதா என்று இவருக்கு நினைவில்லை அவன் சொன்னான் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் தான் குழந்தை இயேசுவுக்கு வந்தேன் நான் எல்லோருக்குள்ளும் இயேசு உண்டு எல்லோருக்கும் யூதாஸ் உண்டு ஆனால் இலக்கியம் யூதாசுகளை சிலுவையில் ஏற்றி இயேசுவை பிறப்பிக்க செய்கிறது வாசிப்பு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற யூதாசை புதைக்கிறது புத்தனுக்குள்ளே ஒரு ஞானம் எப்படி பிறந்தது நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நோயுற்றவனுக்கு வராத ஞானம் இறப்பை சந்தித்தவனுக்கு வராத ஞானம் பசித்தவனுக்கு வராத ஞானம் அவைகளை பார்த்த ஒருவனுக்கு வந்தது அவர் இரவில் சித்தார்த்தன் வீட்டை விட்டு போனான் அதில் ஒரு அதில் ஒரு நுட்பம் அன்றைக்கு தான் அவனுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது அவன் மகன் பிறந்த அன்று இரவு அவன் வீட்டை விட்டு போகிறான் அப்படி ஒரு முடிவை யாரேனும் எடுக்க முடியுமா அவன் எடுக்கிறான் ஆறு ஆண்டுகள் ஞானத்தை தேடி புத்தன் அலைகிறான் 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 நீங்கள் வழக்கமாக பார்க்கிற புத்த ஓவியங்களில் அழகாக புன்னகைக்கிற கன்னத்தில் சதவை வைத்த ரொம்ப அழகிய புத்தன் தான் நீங்கள் பார்க்கிற புத்தன் என்று நினைக்க வேண்டாம் கோசாம்பி எழுதிய புத்தகத்திலே இருக்கிற புத்தனின் படத்தை பாருங்கள் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு அவரை விதம் மட்டும் சாப்பிட்டு உணவை சாப்பிடாமல் உணவை சுருக்கி 
புலன்களை அடக்கினால் ஞானம் கிடைக்குமா என்று நம்பி 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 ஒரு நாளுக்கு ஒரு அவரை விதை மேல் சாப்பிடாமல் மெலிந்து 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 கண்ணில் ஒரு கையளவு எறும்பு போடுகிற அளவுக்கு கண்கள் குளிந்து இன்னும் உச்சமாக இன்னும் உச்சமாக அடிவயிற்றை தொட்டால் அடிவயிற்றை தொட்டு தடவினால் முதுகெலும்பு கையில் படும்படி முதுகெலும்பு கையில் படும்படி மெலிந்து மெலிந்து தேய்ந்தும் ஞானம் கிடைக்கவில்லை புத்தனுக்கு இல்லை பசியில் ஞானம் வராது என்று புத்தன் கண்டு கொண்டான் கொஞ்சம் சாப்பிட ஆரம்பித்தான் தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தான் அதற்கு அவன் தேடி வந்த இடம் கையில இருந்து அந்த அரச மரம் அந்த மரத்தடியில் அமர்ந்த நாளில் அவனுக்கு ஒன்றும் ஞானம் பிறக்கவில்லை அங்கு பிறந்து அங்கு அமர்ந்து நாற்பத்தி ஒன்பது நாட்கள் அவன் தவம் செய்கிறான் நண்பர்களே ஆழமாக கவனியுங்கள் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாளில் ஞானம் பிறக்கும் ஒரு தருணத்தை புத்தன் அடைகிறான் ஆனால் அந்த கணத்தில் அந்த கணத்தில் புத்தனின் ஞானம் பெறுவதை விரும்பாத மாறா என்னும் ஒரு துர்தேவதை புத்தனின் சிந்தையை கலைக்க விரும்புகிறது எப்படி சிந்தையை கலைக்க விரும்புகிறது மனதை ஒரு புறம் குவித்து உலகின் எல்லா துன்பங்களுக்குமான காரணத்தை கண்டறிய விரும்புகிற ஒரு மகா ஞானியினுடைய எண்ணத்தை குலைப்பதற்கு அவன் கண் முன்னே நூற்று கணக்கான அழகிய பெண்களை மாறா நிர்வாணமாய் நடனமிட செய்கிறாள் புத்தன் கலங்கவில்லை புத்தன் அசையவில்லை ஆயிரம் யானைகளை கொண்டு வந்து புத்தனின் சிந்தனையின் இருபுறமும் கட்டி இழுக்க செய்கிறாள் தன் தியானத்தின் வலிமையால் அந்த கட்டுக்களை புத்தன் அறுக்கிறான் நண்பர்களே கற்பனையே ஆனாலும் இது சொல்லுகிற நுட்பத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றைக்கும் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கதை முக்கியம் அல்ல கதை சொல்லும் நீதி முக்கியம் ஆயிரம் யானைகள் இழுக்கிறது புத்தன் அந்த கட்டுக்களை அறுக்கிறான் நூறு நூறு குதிரைகளை மாறா புத்தனின் சிந்தனையில் இருந்து விடுவிக்க முயற்சிக்கிறாள் அவைகளையும் புத்தன் அறுக்கிறான் நூற்று கணக்கான பேரழகியான பெண்களை நடனமிட வைக்கிறாள் மாறா இல்லை உணவு வகைகள் மது வகைகள் எதிலும் மயங்கவில்லை புத்தன் மாறா கண்டு கொண்டாள் இந்த உலகம் இன்பமாயிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக கருணையையும் அன்பையை நோக்கி கொண்டிருக்கும் ஒருவனை இடத்தில் இது செலுதாது என்பதால் புத்தனின் கண் முன்னே அவன் கனவில் அவன் நினைவில் தண்ணீரில் மூழ்கி சாகும் ஒரு குழந்தையை தோற்றுவித்தாள் மாறா ஏனெனில் கருணை உள்ளம் கொண்ட புத்தன் குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சிப்பான் தண்ணீரில் தத்தளித்து உயிருக்கு போராடிய நிலையில் கைகளை மேலே தூக்கி ஒரு குழந்தை கதறுகிற காட்சியை புத்தனின் கண் முன்னே மாறா நிகழ்த்தினால் ஆஹா குழந்தை இறக்கப் போகிறது காப்பாற்றலாம் என்று புத்தன் குழந்தையின் கையை பற்றிய கணத்தில் குழந்தை புத்தனை தண்ணீருக்குள் இழுத்தது தன்னை தண்ணீருக்குள் இழுப்பதால் அது குழந்தை இல்லை என்று புத்தன் தெளிந்தான் அதை உதறிய கணத்தில் புத்தன் ஞானம் பெற்றான் என்று புத்த ஜாதக கதை சொல்கிறது ஏனில் இந்த கதை சொல்கிற நுட்பம் என்ன தெரியுமா மாறா என்பது துர்தேவதையானால் மாறா என்பது சாத்தானால் மாறா என்பது எதிர்மறை எண்ணங்களின் கூட்டம் என்றால் மாறா என்பது தீ செயல் என்றால் அது குழந்தையாக கூட தோற்றமடிக்கும் என்பது அது இந்த இடத்தில் ஒரு நாட்டுப்புற கதை இருக்கிறது ரொம்ப அழகான கதை ஒரு காட்டு சேவல் விளையாடி கொண்டிருக்கும் நல்ல கொளுத்த சேவல் நல்ல பசியோடு ஒரு நரி ஓடி வந்து அந்த சேவலை பிடிக்க வந்த கணத்தில் 
சேவல் நரியை பார்த்த உடனேயே மரத்தின் உச்சிக்கு போய்விடும் இப்போ நரி பேச ஆரம்பிக்கும் எப்போதும் தீமை பேச்சுவார்த்தையை தானே துவங்கும் சாத்தான் பேச்சுவார்த்தையை துவங்குகிறது என்ன என்னை பார்த்ததும் மேலே போய்விட்டாய் அப்படின்னு காட்டுக்கோழி சொன்னது களைப்பாக இருக்கிறது மேலே இருக்கிறேன் உன்னை பார்த்து பயந்து போனேன் என்று சொல்லவில்லை ஏனெனில் சொல் ரொம்ப முக்கியம் மொழியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சொல் ஒரு குழந்தை தன் தாய்மொழியை பேசுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிறது விஞ்ஞானப்படி பிழையின்றி ஒரு குழந்தை தன் தாய்மொழியை பேசுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிறது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் சிறலால் வாழ்நாளின் இறுதி வரை மொழியை பிழையோடு தான் பேச முடியும் அதிலும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு வல்லினும் மெல்லினும் ரொம்ப பலவீனம் ரொம்ப பலவீனம் தகராறுன்னு எழுத சொன்னா பிளஸ் டூ படிக்கிற பையன் பக்கத்தில் இருக்க வேண்ட கேட்கறான் மாப்பிள்ள என்ன ரூ போடன்னு கேட்கறான் அவன் சொல்றான் பெரிய தகராறுனா பெரிய ரூப்போடு சின்ன தகராறுனா சின்ன ரூப்போடுங்கிறான் பள்ளிக்கு என்னெல்லாம் போடன்னு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை கேட்குது அந்த பாப்பா சொல்லுது குண்டுலாம் போடுன்னு சொல்லுது தெரியல ஒரு குழந்தை பிழை இல்லாமல் தன் மொழியை பேசுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் பேச கற்றுக்கொண்ட மொழியை பிறர் மனம் பொன்படாமல் பிறர் நோக செய்யாமல் பிறர் உள்ளத்தில் தீக்காயத்தை உண்டாக்காமல் பிழையில்லாமல் பேசுவதற்கு வாழ்நாள் முழுவதும் போராட வேண்டியிருக்கிறது அப்படி வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் போராடுவதற்கு துணை நிற்பது இலக்கியம் நீங்கள் பிழையில்லாமல் மொழியை பேசுவதற்கு உதவி செய்வது இலக்கியம் அந்த துணையை இலக்கியம் செய்யுமா செய்யும் அதனாலேதான் அந்த காட்டுக்கோழியை நாசுக்காக சொன்னது நிறையை பார்த்து இவ்வளவு நேரம் விளையாடி கொண்டிருந்தேன் களைப்பாக இருக்கிறது என்று மேலே வந்திருக்கிறேன் நரி சொன்னது இல்லை நான் உன்னோடு சேர்ந்து விளையாடலாம் என்று வந்தேன் யாரு நரி காட்டுக்கோழியோடு இல்லை இல்லை நான் ரொம்ப நேரம் விளையாடிவிட்டேன் எனக்கு களைப்பாக இருக்கிறது நீ வேறு யாரோடாவது போய் விளையாடு இப்ப நரி சொன்னது எனக்கு தெரியும் நான் உன்னை தின்று விடுவேன் என்று சந்தேகப்படுகிறாய் இல்லை இன்றைக்கு காலையில் காட்டின் நடுவில் நடந்த கூட்டத்தை பற்றி உனக்கு தெரியுமா யார் கேட்டது யார் கேட்டது நீங்க கேக்குறீங்களா நீங்க கேக்குறீங்களான்னு கேக்குறேன் யார் கேட்டதுன்னு சொன்ன சொன்ன கௌரவம் குறைஞ்சு போயிருமா இதுல என்ன அகங்காரம் யார் கேட்டது சத்தமா தான் சொல்லுங்க அப்படியே எங்க அப்பா சரி சரி பேசுகிறவன் மட்டும் உயிர கொடுத்து பேசணும் கேட்கிறவனுக்கு ஒரு பொறுப்பும் இல்லை என்னமா ஒரு இருவழி பாதை இல்லையா இது ஒரு இருவழி பாதை தானே உங்கள் மைப்பாடுகள் இல்லாமல் எப்படி பேச முடியும் கேட்கிற போது என்ன வேணா கேளு நான் செஞ்சு கொடுத்துட மாட்டேன் அப்படின்னா இது போன்ற அகங்காரங்களை மனிதர்கள் தொலைக்க வேண்டும் காலையிலே காட்டிலே நடந்த கூட்டத்தை பற்றி உனக்கு தெரியுமா என்று யார் கேட்டது அப்பா சரி நரி கேட்டது கோழி சொன்னது அப்படியா கூட்டமா எனக்கு தகவல் இல்லையே ஏன் அப்படி ஒரு கூட்டம் நடக்கவே இல்லையே எனக்கு ஒரு தகவல் இல்லையே என்ன கூட்டம் கூட்டம் நடந்தது கடவுள் வந்திருந்தார் யார் சொன்னது என்ன சொன்னார் தெரியுமா இனிமேல் இந்த காட்டில் யாரும் யாரும் வேட்டையாடக்கூடாது ஒரு புலி மாணி தின்னக்கூடாது பெரும்பான்மை இருப்பதாக சிறுபான்மைகளை துன்புறுத்தக்கூடாது காட்டில் கடவுள் சொன்னதைத்தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது புரிந்தால் அது உங்கள் வாசக நுட்பம் உங்கள் வாசிப்பின் திறனுக்கும் உங்கள் கற்பனை விசகிப்பிக்கும் கம்பெனி பொறுப்பேற்காது கஷ்டம் வந்தால் கம்பெனி பொறுப்பேற்கும் 
துணை நிற்கும் கடவுள் சொன்னார் இனிமேல் யாரும் யாரையும் வேட்டையாடக்கூடாது யாரும் யாரையும் உண்ணக்கூடாது அப்படியானால் சாப்பாட்டுக்கு என்ன வழி என்று எல்லோரும் கேட்டபோது கடவுள் சொன்னார் அவரவர்கள் இருப்பிடத்திற்கு உணவு வந்துவிடும் புலிக்கு தேவையான உணவு புலிக்கு நறுக்கி தேவையான உணவு நறுக்கி அவரவர்களுக்கு தேவையான உணவு அவரவர்களுக்கு வந்துவிடும் என்று கடவுள் சொல்லிவிட்டார் எனவே பிற்பகலில் எனக்கு தேவையான உணவு என் இருப்பிடத்திற்கு வந்துவிடும் நீ தைரியமாக கீழே இறங்கி வா என்னோடு விளையாட வா நாம் சேர்ந்து விளையாடலாம் நான் உன்னை சாப்பிட மாட்டேன் கடவுளின் மீது ஆணையாக சொல்கிறேன் யார் சொன்னது கோழி சொன்னது நீ சொன்னால் சரியாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போது என்னால் விளையாடு வர முடியாது எனக்கு களைப்பாக இருக்கிறது நீ வேண்டுமானால் கொஞ்சம் பின்னால் திரும்பி பார் ஒரு சிறுத்தை வருகிறது அதோடு சேர்ந்து விளையாடு அதுதான் உன்னை சாப்பிடாதே என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் நரி அங்கே இல்லை இந்த கதை சொல்கிற நீதி என்ன உங்களை வஞ்சிக்க விரும்புகிறவர்கள் உங்களை ஏமாற்ற விரும்புகிறவர்கள் உங்களை தவறான பாதைக்கு அழைத்து செல்ல விரும்புகிறவர்கள் ஏன் உங்கள் செல்வங்களை சூறையாட விரும்புகிறவர்கள் கடவுளின் பெயரையும் பயன்படுத்துவார்கள் என்பது இந்த கதை சொல்லும் நீதி அதனாலேதான் புத்தன் சொன்னான் ஞானம் பெற்ற பிறகு உன் முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் என்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாதே புத்தன் சொன்னான் அதான் போதி மரம் உன் முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் என்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாதே நீ போற்றும் நீதி நூல்களும் அறநூல்களும் ஏன் திருமறைகளும் சொல்லுகிறது என்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாதே தகப்பன் வெட்டிய கிணறு என்பதற்காக உப்பு தண்ணீரை குடிக்காதே குடிப்ப யாராவது சிந்தி யோசனை செய் யார் என்ன சொன்ன போதிலும் எதை சொன்ன போதிலும் எதை படித்த போதிலும் எதை கேட்ட போதிலும் சிந்தனை காட்டுக்கோழிக்கு இருந்த சிந்தனை மனிதருக்கு வேண்டும் தானே கவிழ்ப்பதற்கும் வீழ்த்துவதற்கும் சீர்குலைப்பதற்கும் கடவுளை பயன்படுத்தும் நரிகள் உண்டு என்பதை காட்டுக்கோழி உணர்ந்து கொண்டதை போல் நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டால் அது சிந்திப்பது அது போதி மரம் அது ஞானம் பெறும் இடம் புத்தன் திரும்ப திரும்ப அதைத்தான் சொன்னான் நான் சொன்னேன் என்பதற்காக ஒப்புக்கொள்ளாதே ஏற்றுக்கொள்ளாதே என்று சொன்ன பெருமை புத்தனுக்கு உண்டு மறை நூல்கள் சொன்னதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாதே காலங்காலமாக மரபின் தொடர்ச்சியாக ஏன் அப்படி பண்ற அவங்க பண்ணாங்க சில பேர் கோவில்ல சாப்பிட்டுட்டு தொடக்கி இடம் இல்லாம அப்படி தேய்ச்சிட்டு போவான் பார்க்கிறவங்க தேய்ச்சிட்டு போவான் பாருங்க அது போல ஏன் எதுவென்று கேட்காமல் தொடர்ச்சியாக செய்யப்படுகிறது என்பதற்காக ஒன்றை செய்யாதே புத்தன் இன்னொன்றும் சொன்னான் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்காகவே அதை நம்பிவிடாதே என்றான் புத்தன் அந்த புத்தனின் சிந்தனைகள் எழுத்தாக பெற்றதாரே தான் புத்தக சிந்தனைகள் தான் புத்தக என்ற சொல்லாக பிறந்தது புத்தனின் எழுத்து ஓலைகளில் இருந்து வடிவம் பெற்றது தான் புத்தக அதில் இருந்து வந்த சொல் புத்தகம் புத்தன் சாதாரணமானவன் இல்லை எல்லாவற்றையும் சிந்திக்குமாறு சொன்ன புத்தன் எல்லாவற்றையும் யோசிக்குமாறு சொன்ன புத்தனை பார்த்து ஒருவன் கேட்டான் இவ்வளவு பசித்து மனைவியை இழந்து குழந்தையை இழந்து தியானம் அடைந்து என்ன பெற்றாய் என்று கேட்டான் புத்தன் சொன்னான் எதையும் பெறவில்லை பிறகு என்ன நம்ம ஊர்ல அப்படித்தான் நண்பர்களை பார்த்து கேட்பார்கள் அவன் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டா ஆமா பத்து பைசா பெறமாட்டான் அவன் கூட என் பழகுற அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் நண்பர்களே 
அன்பு செலுத்த வேண்டியது மனிதர்களிடத்தில் பயன்படுத்த வேண்டியது பணத்தை ஆனால் தலைகீழாக மனிதர்களை பயன்படுத்துவதும் பணத்தின் மீது அன்பு செலுத்துவதுமான ஒரு தலைகீழான வாழ்க்கையை ஏன் வாழ்கிறோம் தெரிகிறோமா வாசிப்பு குறைந்ததால் எனக்கு இந்த கூட்டம் எல்லாம் போதுமானது இல்லை நான் பெரிதனும் பெரிது கேட்கிறவன் நான் உங்களை பாராட்டுவதற்காக சொல்லவில்லை ஆனால் பாராட்டுக்குரியவர்களை அவர்கள் வாழ்கிற காலத்திலேயே பாராட்டிவிட வேண்டும் இந்த அரங்கில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த விருது பற்றி பல பேர் பேசினார்கள் எனக்கு தரப்பட்ட விருது பற்றி எனக்கு தெரிய நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு சொன்னது நீங்கள் தகுதியானவர் அது எனக்கு தெரியும் எனக்கே தெரியும் இரண்டாவது சொன்னார்கள் மிகுந்த தாமதமாக கொடுத்திருக்கார்கள் என்று சொன்னார்கள் நான் அதை மறுத்தேன் என்னன்னு கேட்டார்கள் இருக்கும் போதே கொடுத்து விட்டார்கள் எனவே இது தாமதமான விருது அல்ல ஆமா கொள்வதும் கொன்று கோவிலில் வைப்பதும் கொள்கை உமக்கென்றால் உம்முடன் கூடியிருப்பதுண்டோ என்று ஜெயகாந்தன் கேட்டது சரிதானே வாழ்கிற காலத்தில் மனிதர்களை புகழும் பண்பை நான் எங்கிருந்து பெற்றேன் என்று கேட்டால் மகாகவி பாரதியாரிடமிருந்து பெற்றேன் வாழ்கனி எம்மான் என்று நீங்கள் பாடிய பாரதி எழுதிய காந்தியை பற்றிய பாடல் காந்தி இந்திய அரசியலில் அறியப்படுவதற்கு முன்பு எழுதப்பட்ட பாடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்திய அரசியலில் காந்தியை யாருக்கும் தெரியாது அப்போது அவர் மகாத்மா இல்லை ஆனால் காந்தியை புகழ்ந்து பாடிய பெருமை பாரதி கொண்டு வேளாளன் சிறை புகுந்தான் என்று வாவுசியை புகழ்ந்தது யார் யாமறிந்த புலவரிலே வள்ளுவரை போல் கம்பனை போல் இளங்கோவை போல் என்று நமது மூதாதைகளை புகழ்ந்து பாடியது யார் நிமேத்திதையை புகழ்ந்தது யார் விவேகானந்தனை புகழ்ந்தது யார் பரமஹம்சரை பாடியது யார் வீரேசலிங்கம் பந்துருவை பற்றி எழுதியது யார் 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 தான் வாழ்ந்த காலத்திலேயே பல் துறை சார்ந்த மக்களையும் மனதார வஞ்சகம் இல்லாமல் போற்றி புகழ்ந்து ஏன் தமிழ் இன்றைக்கு உலகத்தில் செம்மொழியாய் அறியப்படுவதற்கு காரணமான தமிழ் தாத்தாவை புகழ்ந்து பாடியது யார் பாரதி அந்த பாடலை எழுதுகிற போது பாரதிக்கு இருபத்தி நான்கு வயது செம்பருதி ஒளி பெற்றான் பைன்னரவு சுவை பெற்று திகழ்ந்தது ஆங்கன் உம்பதரலாம் இரவாமை பெற்றனர் என்று எவரையும் கொள் உபத்தல் செய்வார் கும்ப முனியன திகழும் சாமிநாத புலவன் குறைவில் கீர்த்தி பம்பதுர பெற்றதனேல் அவன் பெருமையும் ஒளியலாமோ அடுத்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் உபாத்தியாய என்றால் ஆசிரியர் மகோ மகோபாத்தியாய என்றால் ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் ஆசிரியர் தமிழுக்கு பெரும் தொண்டு செய்த சாமிநாதையருக்கு வடமொழியில் விருது முரண் பாருங்கள் மகோ மகோபாத்தியா இஸ் அன்ஸ்கிரிட் வேர்ட் அதை கொடுத்தவர்கள் யார் ஆங்கிலேயர்கள் தமிழர்கள் இல்லை இல்லவே இல்லை பாரதி எழுதினான் அந்நியர்கள் தமிழ் செவ்வி அறியாதோர் இன்று எம்மை ஆழ்வோர் எனும் பன்னிய சீர் மகோ மகோபாத்தியாய பதவி அந்நியர்கள் இன்று எம்மை ஆழ்வோர் எனும் பன்னிய சீர் மகோ மகோபாத்தியாய பதவி பரிவின் ஈந்து நிந்தன் தனக்கு புகழ் சேர்ப்பாரேல் முன்னர் இவன் அப்பாண்டியர் நாள் வாழ்ந்திருப்பின் இவன் பெருமை மொழியலாமோ என்று பாடினார் பாரதியார் வாழ்கிற காலத்திலேயே பல் துறை சார்ந்த மக்களை பாராட்டும் பண்பை நான் பாரதியிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டேன் கற்றுக்கொண்டதால் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டின் மிக பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் ஒன்று பெரம்பலூர் ஏறக்குறைய ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் புத்தக விற்பனையை பெரம்பலூரில் நடத்தி காட்டிய பெருமைக்குரியவர் அவர் அவர் சொன்னதைத்தான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் பத்து நாட்கள் விழா நடக்கும் நான் ஒன்று இரண்டு ஆண்டுகள் போயிருக்கிறேன் ஆனால் நிகழ்ச்சி துவங்குவதற்கு சரியாக ஐந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பு 
இதை விடவும் எளிய ஒரு உடையில் இதுவே எளிய உடைதான் இதை விடவும் ஒரு எளிய உடையில் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் வந்து முதல் வரிசையில் அமர்ந்து எல்லோர் பேசுவதையும் கேட்டு எனக்கு தெரியும் அவர் கேட்டு கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறார் நான் அதை திடமாக நம்புகிறேன் அவர் கேட்டு கற்றுக்கொண்டும் இருப்பார் சரியாக பேசுகிறார்களா என்று கண்காணித்தும் இருப்பார் இல்லை அதை ஒரு வாசகன் செய்ய வேண்டும் கூடியிருக்கிறவனுக்கு பெரிய பொறுப்பு கடமை அதுதான் நான் இன்னும் கூட பெருமையாக சொல்கிறேன் மணிகண்டன் கூட சொன்னார் நான் கூட கொஞ்ச நேரம் பேசட்டுமா என்று என் நேரத்தையும் உனக்கு தருகிறேன் அடுத்த தலைமுறை பேசட்டும் ஆனால் ரொம்ப முக்கியம் கேட்கிறவர்கள் விழித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு காலம் வர வேண்டும் கேட்கிறவர்கள் விழித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு காலம் வருகிற போது எல்லா பேச்சாளர்களுக்கும் பிழைப்பு நின்றுவிடும் எனக்கு அப்படி பிழைப்பு நின்று போனால் சம்மதம் சந்தோஷம் கேட்கிறவர்கள் விழிக்கிறவரை பேசுவோம் கேட்கிறவர்கள் விழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பேசுகிறோம் ஒவ்வொரு முறையும் புதிது புதிதாக பேசுகிறோம் தேடி தேடி எடுத்து வந்து பேசுகிறோம் நான் நிறைவாக ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் இந்த இடத்தில் ஞானம் பிறக்கும் இடம் எது என்பதை இலக்கியம் மேலும் ஒரு அழகான விதத்தில் சுட்டிக்காட்டுகிறது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாளில் ஞானம் பெற்ற புத்தனை சுற்றி அவனது சீடர்கள் கூடியிருந்தார்கள் சீடர்களை பார்த்து புத்தன் கேட்டான் ஒரு மனிதனின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு என்று முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அந்த காலத்தினுடைய சராசரி வயதை ஆளாளுக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு மௌனமாக புத்தன் சொன்னான் ஒரு மனிதனின் ஆயுட்காலம் ஒரு கணம் என்றான் உயிர் உருவாவதும் உயிர் பிரிவதும் ஒரு கணம்தான் அதோடு நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை புத்தன் அடுத்த வார்த்தை சொன்னான் நான் யசோதரையை பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னான் எந்த மனைவியை விட்டு பிரிந்து வந்தானோ எந்த மனைவியை விட்டு வந்து ஆறாண்டுகளாகி விட்டதோ எந்த மனிதன் துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு விட்டானோ அவன் இப்போது மனைவியை பார்க்க வேண்டும் என்கிறான் சீடர்கள் பதட்டம் அடைந்து விட்டார்கள் இயற்கைதானே ஆமா சாமி கடைய முடிட்டாருனா என்ன பண்றது ஆமா சிறுகள் பாடு பெரும்பாடு தானே ஐயோ நீங்கள் எப்படி இந்த முடிவை எடுக்கலாம் புத்தன் உறுதியாக இருந்தான் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் நான் பார்க்க போகிறேன் நான் பார்ப்பேன் திரும்ப போனான் யசோதரையை பார்த்தான் யசோதரை பார்ப்பதற்கு முன்பு மகன் ராகுலனை பார்த்தான் ஆறு வயது சிறுவனான நிச்சயமாக யசோதரை கோபித்திருப்பாள் வருந்திருப்பாள் அழுதிருப்பாள் ஆனால் ஒன்றை அவள் கண்டு கொண்டாள் ஆறாண்டுகளுக்கு முன்பு போன சித்தார்த்தன் இவன் இல்லை இவன் தலைக்கு பின்னேயும் கண்களிலே இருக்கிற ஒளியால் இவன் புத்தன் என்று அவள் கண்டு கொண்டாள் எனவே அவன் தந்த மார்க்கத்தை ஏற்று அவனோடு வாழ்வது என்று அவள் தீர்மானித்தாள் கணவன் ஏற்றுக்கொண்ட வழியை மனைவி ஏற்றுக்கொள்வது என்பது எளிதான காரியம் அல்ல எனக்கு தெரிய உலகத்தில் அது ரெண்டு பேருக்கு நடந்திருக்கிறது ஒன்று ஒளி பொருந்திய மனிதர் முகமது நபிகள் நாயகம் சல்லலாக உலகம் அவர்களுக்கு நடந்தது அவர் துணைவியார் அவரை ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் குடும்பம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டது புத்தனுக்கு அது நடந்தது புத்தனின் மனைவி ஏற்றுக்கொண்டாள் மகன் ஏற்றுக்கொண்டார் இருவரும் துறவரம் பூண்டார்கள் புத்தன் இறந்து போவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் முன்பு வரை பிச்சினியாக வாழ்ந்து யசோதரை இறந்து போனாள் ஆனால் நண்பர்களே இதை ஒரு கவிஞன் பார்க்கிறான் இந்த காட்சியை கற்பனைப்படுத்துகிறான் புத்தனும் யசோதையும் சந்திக்கிற போது நாம் இருந்தோமா இல்லை 
ஆனால் மொழியால் நமக்கு இறந்த காலம் உண்டாகிறது மொழி புனைவின் சாத்தியத்தால் மொழி புனைவின் சாத்தியத்தால் கற்பனையின் விகசிப்பால் மொழியின் விஸ்தாரத்தால் புதிய காட்சியை உங்களுக்கு உருவாக்கி தருகிறது ஒரு கவிஞன் இந்த காட்சியை உருவாக்குகிறான் யசோதரையும் புத்தனும் சந்திக்கிறார்கள் கோபத்தோடு யசோதரை கேட்டாள் குழந்தையை பிரிந்து என்னை பிரிந்து எங்கோ போய் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்துதான் நீ ஞானம் பெற்றிருக்க வேண்டுமா அதை இந்த இல்லத்தில் இந்த வீட்டில் என்னோடு வாழ்ந்து நீ பெற்றிருக்க முடியாதா என்று யசோதரை கேட்டாள் முடியாது என்று பதில் சொல்லும் நிலையில் புத்தன் இல்லை முடியாது என்று பதில் சொல்லும் நிலையில் புத்தன் இல்லை எனில் யசோதரை சொன்னது போல போதி மரத்தின் அடியிலே இருந்துதான் ஞானம் பெற வேண்டும் என்பது இல்லை யசோதரையுடன் இருந்தும் ஞானம் பெறலாம் என்று யசோதரை புத்தனை கேள்வி கேட்பதாக ஒரு கற்பனையின் புனைவில் உருவாக்கி தந்தார் மகாகவி தாகூர் நன்றி